এবারও আমরা এমসিকিউ সিরিজ নিয়ে চলে এসেছি যার প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নোন অ্যাজ ব্লেড অ্যান্ড বিউরিন কালচার মানে এই চারটে কালচারের নাম দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কোন কালচারটাকে আমরা ব্লেড অ্যান্ড বিউরিন কালচার বলে থাকি একটা কথা মনে রাখবে আপার প্যালেরিথিক কালচার ইজ অলসো কল্ড ব্লেড অ্যান্ড বিউরিন কালচার কিন্তু আপার প্যালেরিথিকের মধ্যে যে ডিভিশনগুলো রয়েছে তার মধ্যে দেখো রয়েছে অরিগনেশিয়ান সলোট্রিয়ান ম্যাগলেনিয়ান লার্নিয়ান কালচার এর মধ্যে আলটিমেটলি বা অ্যাকচুয়াল ব্লেড অ্যান্ড বিউরিন কালচার আমরা কাকে বলবো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অরিগনেশিয়ান কালচার ওকে আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিই আপার প্যালেরিথিক কালচারকে কিন্তু আরেকটা নামেও ডাকা হয় অস্টিও ডন্টো কেরোটিক নতুন একটা ইনফরমেশন অ্যাবাউট আপার প্যালেরিথিক কালচার ঠিক আছে কি বলছি আপার প্যালেরিথিক কালচারকে কি বলা হয় অস্টিও ডন্টো কেরাটিক অস্টিও ডন্টো কেরাটিক কেরাটিক ঠিক আছে তাহলে এর মানে কি অস্টিও ডন্টো কেরাটিক মানে কি প্রথমে হলো অস্টিও মানে হার দিয়ে তৈরি ডন্টো মানে টিথ দিয়ে তৈরি অ্যান্ড কেরাটিক মানে হরিণের শিং দিয়ে তৈরি এমন একটা কালচার যেখানে কিন্তু আমরা দাঁত মানে টিথ হর্ন অ্যান্ড বোন দিয়ে তৈরি টুল দেখতে পাচ্ছি কাকে বলছি আপার প্যালিথিককে কি বলছি অস্টিও ডন্টো কেরাটিক নেক্সট কোয়েশ্চেন জিওমেট্রিক মাইক্রোলিথ ডমিনেটেড জিওমেট্রিক মাইক্রোলিথ কোন কালচারে দেখতে পাওয়া যায় অস্টোরিয়ান লার্নিয়ান টার্ডেনয়েশিয়ান ম্যাগলেনিয়ান ম্যাগলমোশিয়ান তাহলে কোন কালচারে আমরা জিওমেট্রিক মাইক্রোলিট দেখতে পাচ্ছি টার্ডেনয়েশিয়ান ঠিক আছে কোনটা হবে টার্ডেনয়েশিয়ান হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার দুয়ের সি কারেক্ট নেক্সট এ রিদম অফ সিভিরাল গ্লেশিয়াল অ্যাডভান্সেস ওভার ইউরেশিয়া অ্যান্ড আমেরিকাস ইজ মার্কিং অফ দ্য তাহলে ইউরেশিয়া অ্যান্ড আমেরিকাতে বিভিন্ন যে গ্লেশিয়াল অ্যাডভান অ্যাডভান্সেস হয়েছিল সেগুলো মেনলি কোন কালচারাল যুগকে ডেডিকেট করছে ঠিক আছে বা চিহ্নিত করছে হলোসিন চালকোলিথিক প্লিস্টোসিন নাকি মেসোলিথিক কোনটা হবে তিনের কারেক্ট অ্যান্সার তিনের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে প্লিস্টোসিন ঠিক আছে নেক্সট প্যালিনোলজি ইজ বেসড অন মাউন্টেন ডেটিং দ্য স্মল গ্রেনস রিলিজড বাই ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস দ্য লেয়ার অফ দ্য আর্ট বিলো মাউন্টেন্স নাকি মোর এন ডিপোজিট প্যালিনোলজি মানে কি এটা কিসের উপর বেস করছে তাহলে পড়া গ্রেনু পড়া গ্রেনুর মাধ্যমে আমরা ডেটিং করছি তাহলে সেটা কি হবে দ্য স্মল গ্রেনস রিলিজড বাই ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস ঠিক আছে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হলো বি প্যালিনোলজি ইজ বেসড অন দ্য স্মল গ্রেনস রিলিজড বাই ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এখানে আরেকটা জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে মোরেন্স এই যে আমরা লাস্টে দিয়েছি যে মোরেন ডিপোজিট এই মোরেন ডিপোজিট জিনিসটা কি উত্তর কিন্তু এইটা বিটা কিন্তু আমি এটার ব্যাপারে একটু বলছি মোরেন ডিপোজিট কি এটা হলো অ্যাকুমুলেশন অফ রক ডেব্রিস ক্যারিড অর ডিপোজিটেড বাই এ গ্লেশিয়ার এই যে হিমবাহর মাধ্যমে যত যে পাথরের গুঁড়ো বলো বা পাহাড় পর্বতের যে বিভিন্ন রকমের আবর্জনা সেগুলো যে বয়ে নিয়ে আসছে হিমবাহের মাধ্যমে মো গ্লেশিয়ার্সের মাধ্যমে তাকে আমরা বলছি মোরেন্স নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাজ অ্যান অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন হ্যাড ইটস বিগিনিং ডিউরিং এক নাম্বার দ্য আর্লি নাইনটিন সেঞ্চুরি দ্য লেট নাইনটিন সেঞ্চুরি দ্য আর্লি টোয়েন্টি সেঞ্চুরি দ্য লেট টোয়েন্টি সেঞ্চুরি কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে শেষ ভাগে উনিশ শতকের শেষ ভাগে তার মানে দ্য লেট নাইনটিন সেঞ্চুরি বি হচ্ছে এখানে তোমার কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে এখানে হচ্ছে বিটা কারেক্ট নেক্সট দ্য টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক ওয়্যার অফ মেগালিথিক কালচার ইন সাউথ ইন্ডিয়া ইজ রেড অ্যান্ড কোর্স ওয়্যার বি হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড বাফ ওয়্যার সি বাফ অ্যান্ড পেন্টেড ওয়্যার ডি ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড ওয়্যার এই ওয়্যার মানে কিন্তু পটারির কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কোনটা হবে একই ব্যাপার পটারি আর ওয়্যার একই ব্যাপার তাহলে ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড ওয়্যার নেক্সট সাত নাম্বার গিভেন বিলো আর টু স্টেটসম্যান্স ওয়ান ইজ লেভেলড অ্যাজ অ্যাসেশন আদার ইজ রিজন কি বলছে দেখো জিও মরফোলজি ইজ ক্রুশিয়াল ইন এস্টিমেটিং রিলেটিভ ডেটিং অফ এ কালচারাল লেয়ার ঠিক আছে 
সেকেন্ড বলছে দ্য স্টাডি অফ স্ট্যাটিগ্রাফিক সিকুয়েন্স অফ লেয়ার্স ইজ ইন্টিগ্রাল ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং জিওমরফোলজি তাহলে এটার কি হবে জিওমরফোলজি রিলেটেড রেটিং ইউজ করা হচ্ছে এবং জিওমরফোলজির মানেটা দেখো এখানে বলছে যে আমি নিচে লিখে দিয়েছি ইজ দ্য স্টাডি অফ ল্যান্ডফর্মস অ্যান্ড ল্যান্ডফর্ম ইভোলিউশন যেখানে কিছু জিওমরফিক এক্সাম্পল হচ্ছে প্লুভিয়াল ল্যান্ডফর্ম আর অ্যালোভিয়াল ফ্যান্স অক্সবোল এক্স ফ্লুভিয়াল টেরেসেস এইগুলো কিন্তু এইখানটার কোনটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে হবে হচ্ছে তোমার ডি হলো কারেক্ট অ্যান্সার সাথে ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট হিমোফিলিয়া ইজ এ অটোজোমাল রেসিসিভ ট্রেট অটোজোমাল ডমিনেন্ট ট্রেট সেক্স লিঙ্কড রিসিভ ট্রেট নাকি সেক্স লিঙ্ক ডমিনেন্ট ট্রেট তাহলে কোনটা হবে হিমোফেলিয়া হিমোফেলিয়া হবে হচ্ছে সেক্স লিঙ্কড রিসিসিভ ট্রেট এখানে অনেক কিছু বলার আছে প্রথমে হিমোফেলিয়াকে কিন্তু রয়্যাল ডিজিজও বলা হয়ে থাকে জার্মানি ইংল্যান্ড স্পেন এই সমস্ত জায়গার যে রয়্যাল ফ্যামিলিগুলোতে কিন্তু এই ধরনের রোগ দেখা যায় আর এখানে কি হয় ব্লাড ক্লট হয় না মানে আমাদের ধরো কোনো কোথাও কেটে গেল শরীরে সেখানে কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধে না এবং যার ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে বা এক্সেস ব্লাড লসের ফলে কি হচ্ছে ব্যক্তিটি মারা যাচ্ছে আর এটা যাহাতু কুইন ভিক্টোরিয়ার ফ্যামিলিতে প্রথম ট্রেস করা গেছিলো এবং তিনি কিন্তু মানে তাদের যে ফ্যামিলিতে রোগটা ছিল সেটা হচ্ছে হিমোফেলিয়া ফ্যাক্টার বি ঠিক আছে এগুলো একটু মনে রাখবে এক্সট্রা ইনফরমেশান নেক্সট The roots of new ethnography in social cultural anthropology lie on তাহলে এই যে নতুন ethnography যে টামটা new ethnography in social cultural anthropology এটা কিসের উপর রিলাই করছে holistic approach holistic মানে কি both biocultural approach aromic approach ethic approach ethic approach মানে আমি কি বলেছিলাম t মানে কি একটা ট্রিক শিখিয়েছিলাম যখনই দেখবে ethic তার মানে outsiders view যখনই দেখবে emic মানে insiders view আচ্ছা আরেকটা হলো কি লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যাপ্রোচ তাহলে অপশান কোনটা হবে অপশান হবে হলো তোমার এরোমিক অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে হবে কোনটা নয়ের বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে বি কিন্তু এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে নেক্সট হু সে দ্যাট স্পিসিস আর ক্যাপেবল অফ প্রডিউসিং অফ স্প্রিং অ্যাট এ ফাস্টার রেট দ্যান ফুড সাপ্লাই কে বলেছিল যে যে কোনো প্রজাতি অত্যাধিক হারে বা দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করতে পারে দ্যান ফুড সাপ্লাই তাহলে এই কথাটা কে বলেছিল ওয়ালেস ম্যান্ডেল ডারউইন নাকি ডুবইস কে বলেছিল আমরা সবাই জানি কোয়েশ্চেনটার উত্তর উত্তরটা হবে হলো ডারউইন ডারউইনের যে কনসেপ্টটা আমি পড়িয়েছিলাম ডাব্লিউ বি এর ক্লাসে সেখানে আমি বলেছিলাম যে এই কনসেপ্টটাকে যে অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি ঠিক আছে এটা কি বলা হয় প্রোডিগ্যালিটি অফ দ্য প্রোডাকশন নেক্সট হু হ্যা হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট টু ইউজ এক্সপ্রেশন অফ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এই টার্মটা ও কয়েন করেছিল আর প্রোপাউন্ডার অফ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কি বলবো ক্লাইড মিচেল জন বার্নার ফেডরিক বার্ট ম্যাক্স গিকম্যান কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বার্নার জন বার্নার মঙ্গোলিজম ইজ সিন ইন মঙ্গোলিজম এই যে মঙ্গোলিয়ান ফিচার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনটা দেখতে পাই আমরা এপিক্যান্থিক ফোল্ড চোখের যে নিচে এটা ফোল্ড থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় মঙ্গোলিয়ান ফোল্ড এপিক্যান্থিক ফোল্ড আর এই ধরনের মঙ্গোলিয়ান ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা কোন ধরনের সিনড্রোমে দেখতে পাই দেখো চারটে অপশান ডাউন সিনড্রোম যেটাকে কিন্তু আমরা বলি ট্রাইজোমি টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এক্সে দেখো এক্সট্রা এক্সট্রা ইনফরমেশান এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ দেন হচ্ছে কি তোমার টার্নার সিনড্রোম যেটাকে বলা হয় টার ট্রাইজোমি থার্টিন এডওয়ার্ড সিনড্রোম যেটাকে বলা হয় ট্রাইজোমি এইটিন নাকি ডি অপশান যেটাকে বলা হয় ক্রাইডু চ্যাট সিনড্রোম ক্যাচ ক্রাইড সিনড্রোম ক্রাইডু চ্যাটকে ক্যাচ ক্রাই সিনড্রোম বলে কারণ কি যে বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগগুলো হয় সেই সেই বাচ্চারা মানে পেনে যন্ত্রণায় এমনভাবে চিৎকার করে যেন মনে হয় বাচ্চারা তো তাদের যে কান্নাটা তাদের যে পেইনফুল ক্রাই তা মানে মনে হয় কি বিড়ালের মানে বিড়াল কাঁদছে ঠিক আছে যে মিউ মিউ টাইপের এরকম একটা শব্দ হয় এছাড়াও একে আরেকটা নামেও দেখা হয় ফাইভ পি মাইনাস সিনড্রোম তাহলে এটার কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হবে মঙ্গোলিজম ইজ সিন ইন ডাউন সিনড্রোম ঠিক আছে 
कोटा है डाउन सिनड्रोम हे हे करेक्ट अन्सार ओके आज अब्दि बारोटाई क्वेश्चन थक थैंक्स फर व्वाचिंग प्लिज सबसक्राइब आवार चैनल थैंक यू